student today we will discuss about the consignment hamara aaj ka jo lecture hai dear student consent ke bare mein hai consignment ke bare mein to aaj ka student jo hai due to reason of corona virus sare student gharon mein hai aur officer student jo college ke professor online lecture de rahe hain और इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब से मुख्त चैनल से लेक्चर सुन रहे हैं अपनी स्टडी को जारी रखा हुआ है और बिल्कुल ठीक है कि स्टूडेंट अपना वक्त जहर न करें क्योंकि वक्त बहुत एक कीमती एहसास होता है अगर स्टूडेंट का वक्त जहर हो जाता है फिर वो वक्त कभी हाथ में नहीं आता तो ये लाजमी है कि स्टूडेंट ऑनलाइन लेक्चर सुने या यूट्यूब से मुख्त चैनल से लेक्चर सुने और इस तरीके से अपने कोर्स को कंप्लीट करें जैसे ही कॉलेज न्यू होंगे जैसे ही कॉलेज ओपन होंगे उनका कोर्स का काफी हद तक कंप्लीट होना चाहिए डे स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक जो है वो कंसाइनमेंट के बारे में है आज हमारा न्यू टॉपिक है तो कंसाइनमेंट के अंदर आज हम आपको थ्रेटिकल लेवल पे बताएंगे कि कंसाइनमेंट के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट है जो हम डिस्कस करने हमारे लाजमी है और इसके अंदर जैसे हम आपको थ्योरी की स्टडी करवाते हैं जैसे हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपके न्यूमेरिकल के अलावा जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं तो थ्योरी पढ़ाने का मकसद यह है कि बच्चे के को उस चैप्टर के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये किस चीज के बारे में और कौन कौन सी चीज इसके अंदर है और उनके अंदर कौन कौन से मेन टॉपिक हैं जो उनको क्लियर कराना लाजमी है और उनको क्लियर होनी चाहिए न्यूमेरिकल आर्ट का कर लेना वो एक अलहदा चीज है लेकिन उस चीज के बारे में उस टॉपिक के बारे में समझना वो भी थ्रेटिकल लिहाज लाजमी है ताकि बच्चे के शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जो है वो भी हल हो जाए न्यूमेरिकल के अलावा स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कि कंसाइनमेंट कि कंसाइनमेंट क्या चीज है तो हम मेन हमारा टॉपिक जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट है कि हमने एंड में कंसाइनमेंट अकाउंट तैयार करना है इस टॉपिक के अंदर हम आपको थ्योरी के लिहाज से बताएंगे कंसाइनमेंट के अंदर थ्योरी कौन कौन सी है और उसके अंदर कौन कौन से मेन टॉपिक वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बाद में हम इसके तमाम किसी जर्नल यूनिटी जो है वो डिस्कस करेंगे और थर्ड लेक्चर में हम आपको उसका न्यूमेरिकल हल कराएंगे जिसके अंदर हमारे न्यूमेरिकल तमाम किसी होंगे और उसमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे डेस्टूडेंट हम ये देखते हैं कि कंसाइनमेंट क्या है कंसाइनमेंट जो है इज एन एक्ट सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय द मैन्युफैक्चर टू हिज एजेंट एट सम अदर प्लेसेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ हिज ओन रिस्क तो कंसाइनमेंट के अंदर हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि कंसाइनमेंट एक ऐसा एक्ट है एक ऐसा असूल है जिसके अंदर मैन्युफैक्चर जो होता है जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी प्रोडक्ट अपने एजेंट को वो अपने एजेंट को सेंड कर होता है कि वो इसको सेल करे और उसके अंदर जो भी रिस्क है जो भी नुकसान है जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रोड्यूसर ही क्लियर करेगा वो उसका जिम्मेवार प्रोड्यूसर होता है उसका रिस्पॉन्सिबल वो प्रोड्यूसर होता है तो इसको हम कंसाइनमेंट कहते हैं तो कंसाइनमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं एक वो होता है जो प्रोड्यूसर होता है जो प्रोड्यूस कर रहा होता है जो सारा का सारा इंतजाम कर रहा होता है और उसके अंदर दूसरा हमारे पास वो होता है जो एजेंट होता है जो एजेंट होता है जो माल वसूल करता है और सील करके वापस प्रोड्यूसर को रिफंड करता है तो इसके अंदर दो हमारे पास पार्टी आ जाती है एक प्रोड्यूसर है जिसको हम कंसाइनर कहते हैं और दूसरा एजेंट जो है जो कंसाइनर के बिहाव पर उसका जो माल को सेल करता है और उसको वापस रिफंड करता है तो ये कंसाइनमेंट के अंदर हमारे पास दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं तो डे स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास कुछ मेन टॉपिक है हम वो डिस्कस करते हैं उनको डिस्कस करना लाजमी है और उसके बाद हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे और उसके बाद हम उसको जनरल मेडिकल के लिहाज से उसका कंसाइनमेंट अकाउंट तैयार करेंगे स्टूडेंट इसके अंदर हम ये देखते हैं हमारे पास ये 
16 है टॉपिक जिसको हम आज डिस्कस करते हैं ताकि आपके थ्योरिकल के लिहाज से कंसाइनमेंट के बारे में ये जो भी कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाए तो इसके अंदर ये हम ये देखते हैं कि हमारे पास कंसाइनमेंट ये हमने कंसाइनमेंट क्लियर किया कि कंसाइनमेंट के अंदर हमारे पास एक एग्रीमेंट होता है एक असूल है एक एक्ट है कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान कि कंसाइनर अपना प्रोडक्ट जो होता है वो कंसाइनी को भेजता है आउट ऑफ कंट्री भेज देता है तो वो वो एक एज एजेंट कंसाइनी जो होता है उस माल को सेल करता है सेल करके वापस कंसाइनर को वो तमाम का तमाम रिफंड होता है वो क्लियर करता है और अपना उसके बाद में अपना कमीशन वसूल करता है तो ये हमारे पास कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट के अलावा हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंसाइनमेंट के कंसाइनमेंट के अंदर हमारे पास टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर हम ये देखते हैं कि टू किस्म के टाइप्स होते हैं एक ये होते हैं कि कंसाइनमेंट आउटवर्ड होती है और उसके अलावा कंसाइनमेंट इनवर्ड होती है कंसाइनमेंट आउटवर्ड का मतलब ये होता है कि जब कंसाइनर प्रोडक्ट को सेंड करता है कंसाइनी के पास सेंड कर देता है सेल के पर्पस के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कंसाइनमेंट आउटवर्ड कहते हैं और इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड है कंसाइनमेंट के बारे में कंसाइनमेंट इनवर्ड जब कंसाइनर जो होता है रिसीव करता है कंसाइनी से कुछ ना कुछ जो भी प्रोडक्ट कुछ ना कुछ जो वसूल करता है प्रोडक्ट वसूल करता है तो वो क्या होता है कंसाइनमेंट इनवर्ड होता है तो इसके अलावा हम ये देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड से अब ये इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि कंसाइनमेंट जो है उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट है हमारा कि सेल ऑफ प्रोडक्ट कि हमने प्रोडक्ट को सील करना है कि आउट ऑफ कंट्री सेल करना होता है तो इसके अलावा ये इन वर्ड सेल कर और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि विद इन कंट्री सेल करना है आउट ऑफ कंट्री सेल करना है तो इसके अंदर में हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसाइनमेंट एंड द सेल तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जब सेल हम कर रहे हैं इसके अंदर जो डिफरेंस होता है सेल ये होता है कि प्रॉपर्टी जो होती है ऑफ द गुड्स ट्रांसफर टू द बायर एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू विद द टारगेट कंज्यूमर इसके अंदर ये होता है कि सेल के अंदर ये देखते हैं कि जब हम कुछ सेल कर रहे होते हैं तो प्रॉपर्टी जो होती है वो हम बायर को ट्रांसफर कर देते हैं तो उसके अलावा हम जब कंसाइनमेंट में देखते हैं कि कंसाइनमेंट में ये होता है कि गुड्स रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंसाइनर वो कंसाइनर की प्रॉपर्टी रहती है एंड अनटिल द गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी जब तक वो कंसाइनी उसको सेल नहीं करता वो कंसाइनर के इसके अंडर रहती है कंसाइनर के अंडर रहती है उसके अलावा हम ये देखते हैं कि गुड्स कैन नॉट रिटर्न टू दी सेलर कि चीजें वापस सेलर को रिटर्न नहीं होती वी दो डिफेक्टिव अगर माल आप सेंड कर रहे हैं कुछ माल रास्ते में खराब हो जाता है टूट फूट हो जाती है उसमें अंदर कोई ना कोई नुकसान हो जाता है तो वापस बायर के पास जब वापस बायर के पास पहुंचती है तो उसमें जब वो देखता है कि ये चीजें खराब नहीं है तो अगर उनके आपस में एग्रीमेंट है तो बायर जो होता है वो सेलर को वापस करता है इनके गुड्स कैन नॉट रिटर्न टू द सेलर विद और डिफेक्ट जब डिफेक्ट हो जाती है तो वो उसे वापस करना लाभ देते हैं बट इन द कंसाइनमेंट हम ये देखते हैं कि अनसोल्ड गुड्स रिटर्न टू द कंसाइनर अगर डिफेक्ट हो जाती हैं कुछ मसला है ये सेल नहीं होती वो सारी के सारी चीजें हम कंसाइनर को वापस कर देते हैं डेयर स्टूडेंट इसके अंदर हम ये देखते हैं कि गुड्स ट्रांसफर गुड्स लॉस जो होता है आफ्टर डिलीवरी टू दी बायर्स ही बेयर लॉस इसके अंदर हम ये देखते हैं डेयर स्टूडेंट गुड्स लॉस होता है जो भी गुड्स का नुकसान होता है After delivering, वो बायर खुद बर्दाश्त करते जब बायर के पास आपके प्रोडक्ट पहुंच जाती है बायर सेलर से ले लेता है अगर फिर उसके अंदर कोई ना कोई नुकसान हो जाता है बायर से तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल जो है वो जो लॉस होता है वो बायर को खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा उसकी जिम्मेवारी वो खुद उसको बर्दाश्त करता है लेकिन इन दी कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट के अंदर जो भी लॉस होता है वो जो होता है वो कंसाइनर उसको बर्दाश्त कराता है 
वगैरह उससे तो वोट बड़ी बड़ी खराब हो जाते हैं वोट या उसमें कोई डिफेक्ट हो जाते हैं कुछ सेल नहीं होती है कोई मसला हो जाता है तो वो कंसाइनर को वापस आ जाते हैं वो तमाम का तमाम नुकसान जो होता है वो कंसाइनर बर्दाश्त करता है ये थोड़ा सा डिफरेंस था हमारा सील क्या चीज है और उसके बाद कंसाइनमेंट क्या चीज है इसके लिए हम ये डिस्कस करेंगे हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट अब कंसाइनमेंट अकाउंट है कि हर बिजनेस के अंदर चाहे छोटा लेवल का बिजनेस है या बड़े लेवल का बिजनेस है हम उसका एक अकाउंट प्रॉपर अकाउंट क्या करते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कंसाइनर जो होता है ये प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर होता है मैन्युफैक्चर जो होता है वो तमाम की तमाम जितनी भी गुड्स वो सेल करने के लिए अपने जैन के पास भेजता है तो उसके अंदर वो अपना अकाउंट मेंटेन कर होता है कि हमारे पास कितनी गुड्स बिक गई हैं किसके पास गई हैं कितनी सेल हुई है कितनी डिफेक्ट हुई है कितने उसके खराब है और कितना हमारे पास रिफंड हुआ है और कितने सेल हुई है और कितना हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की सेल और मुख्तलिफ किस्म का उसका रिकॉर्ड होता है वो मेनटेन किया जाता है और उसके मुकम्मल अकाउंट तैयार किया जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट का क्योंकि वो एज ऐसे होता है जैसे एक सेलर बायर को सेंड कर होता है और वो उसको सेल करता है अपने प्रोडक्ट को तो उसके अलावा जो रिटर्न आती है डिफेक्ट होती है मुख्तलि प्रोसेस होते हैं सेल रिटर्न होते हैं तो वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड के अंदर एक अकाउंट प्रॉपर मेंटेन किया जाता है तो इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे पास एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट इसके अलावा हम ये देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइन कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि डेयर स्टूडेंट हमारे पास रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनिंग इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास उसका आपस में जो रहा होता है वो एक मालिक है प्रोड्यूसर है वो क्या काम करता है अपनी चीजों को प्रोड्यूस करता है मैनेज करता है फिर वो कंसाइनिंग को सेंड कर लेता है भेजता है और उनका आपस के दरमियान एक ऐसा प्रोड्यूसर होता है दूसरा जो होता है वो एक सेलर होता है उनका आपस में एक रहा होता है वो जो सेलर होता है कंसाइनी जो होता है वो प्रोड्यूस कंसाइनर को माल सेल करके उसको रिपोर्ट करते हैं उसके मुताबिक वो उसका कमीशन वसूल कर होता है वो अपना कमीशन वसूल करता है तो हमारे पास ये देखते हैं कि आर्ड कमीशन आर्ड कमीशन हम ये देखते हैं कि हमारे पास जैसे ही कंसाइनी जो होता है प्रोडक्ट को सेल करता है और सेल करके तमाम के तमाम रिपोर्ट कंसाइनर को भेजता है तो कंसाइनर जो होता है वो अपने एजेंट को कमीशन उसके सेल पे कमीशन अदा कर देता है और वो कंसाइनर कंसाइनर जो है एक एजेंट के तौर पर बात कर रहा होता है उसके बाद हम देखते हैं कि परफार्मा इनवाइस परफार्मा इनवाइस के जरिए ये होता है कि कंसाइनर जो होता है अपने प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस कर होता है उसके साथ एक इनवाइस पेपर जो होता है वो कंसाइनी को सेंड कर होता है उसके अंदर तमाम के उस पर रूल रेगुलेशन इंटर होते हैं उसके अंदर तमाम के तमाम मेंशन होते हैं कि अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है प्रोडक्ट का नाम कितना है कितने आइटम है उनकी क्वालिटी कितनी है और उसकी क्वांटिटी कितनी है उसका प्राइस इनवाइस प्राइस कितनी है उसके पर आइटम प्राइस कितनी है तो तमाम की तमाम डिटेल जो होती है वो कंसाइनिंग को एक परफॉर्मे के जरिए पूरी इनवाइस जो है वो भिजवा दी जाती है और कंसाइनिंग जो होता है उस इनवाइस के मुताबिक उस प्रोडक्ट को सेल करवाता है क्योंकि वो एक एजेंट होता है वो इनवाइस के मुताबिक एक क्वांटिटी क्वालिटी प्राइस इनवाइस पर आइटम उसकी जो कॉस्ट होती है वो तो उसके अंदर जो भी स्टेटस होता है उसके मुताबिक वो अपने माल को वो सेल करवाता है उसके बाद अनसोल्ड स्टॉक तो अनसोल्ड स्टॉक की हम जब बात करते हैं कि अनसोल्ड स्टॉक हर बिजनेस के अंदर जैसे हमारे पास पोजीशन ये होती है कि हर बिजनेस के अंदर जब हम प्रोड्यूस कर रहे तो करंट ईयर के अंदर जैसे क्लोजिंग होती है तो उसमें कुछ ना कुछ माल हमारे एंड में बच जाता है वो सेल नहीं होता तो वो अनसोल्ड स्टॉक कहलाता है तो उस साल का जो हमारे पास स्टॉक होता है फिर हम नेक्स्ट ईयर के अंदर उसको ओपनिंग में जाकर उसे यूज करते हैं इस साल करंट साल के अंदर जब एंड के अंदर हमारे कोई प्रोडक्शन बच जाती है कुछ ना कुछ माल ऐसा बच जाता है जो सेल नहीं होता वो अनसोल्ड स्टॉक कहलाता है फिर अनस्टोर्ड स्टॉक वैल्यू अनसोल्ड स्टॉक वैल्यू ये होती है कि उसकी वो क्वांट अपने वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि आय की वैल्यू हमारी कितनी अमाउंट की है कि हमारे पास जो स्टॉक बढ़ है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कि ये कितनी अमाउंट की है इसके अंदर जो है वो रिटर्न कितना हुआ है और उसके अलावा डिफेक्टिव कितनी है और डिफेक्टिव नेट जो होता है हमारे पास मटेरियल जो होता है जो क्लोज स्टॉक में होते हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कि इसकी वैल्यू कितनी है तो वो हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट निकलती है उसे हम कहते हैं कि अनसोल्ड स्टॉक वैल्यू उसके अलावा हम ये देखते हैं कि अकाउंट सेल 
اکاؤنٹ سے لیے ایک علیدہ اکاؤنٹ تیار کی جاتے ہیں جس کے اندر صرف سیل کو منشن کی جاتے ہیں کہ آئے ہمارے پرڈکٹ کتنی سیل ہوئی ہیں تو اس کے علاوہ ہم سیل کی جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ سیل اکاؤنٹ میں ہم اس کو انٹر کرتے ہیں کہ ہمارے اتنی پرڈکٹ تھی اور اتنی جو ہمیں وہ ہم نے سیل کی ہیں تو اس کے علاوہ پروڈیوسر جو ہوتا ہے وہ سیل کے ایک علیدہ اکاؤنٹ تیار کرتا ہے اس کے علاوہ کمیشن آن کنسائنگ کمیشن آن کنسائنگ کے جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک ایکٹ ہوتا ہے کنسائنگ کے اندر جو کنسائنگ اور کنسائنگ کے دارمیان آپس میں تیہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنسائنر جو ہوتا ہے ایک ایکریمنٹ تیار کرتا ہے کنسائنی کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے ہمارے پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم آپ کو اس کے بارے میں کمیشن کے دیں گے تو وہ اس کے ایکریمنٹ پہلے ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی اتنا پرسنٹ دے ٹوٹا سیل کا اتنا پرسنٹ آپ کو کمیشن دیں گے تو اس کے علاوہ ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ تمام کے تمام انوائس جو اس کے دیئے گئے انسٹرکشن مطابق کنسائنی جو ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جتنے وہ کمیشن جو ہوتا ہے وہ اس کی کنسائنمنٹ ایکٹ مطابق ایگریمنٹ مطابق اس کو کمیشن دیا جاتا ہے کمیشن آن کنسائنمنٹ تو ہمارے پاس ڈیل کریڈیل کمیشن ہوتا ہے ڈیل کریڈیل کمیشن جو ہوتا ہے یہ ایک ایسا کمیشن ہے کہ ہمارے پاس کنسائنر جو ہوتا ہے وہ کنسائنی کو یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی آپ نے مال ادھار پر فروخت کیا ہے اور وہ جو آپ نے آپ نے وصولیاں اس کی لینی ہیں تو وہ جب وصولیاں لینی ہیں تو کنسینر اور کنسینر کے دارمیان یہ ایک پوزیشن میں جاتے ہیں وہ کنسینر کو ایک ذمہ داری جاتا ہے کہ آپ نے اس ادھار کی جن کے ہمارے پاس ہونڈ سی ویپ لوتے ہیں اس کے اندر بیڈ ڈیٹس کی ریڈ ہوتے ہیں بیڈ ڈیٹس جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس وہ رقم ہے جاتے ہیں جو ادھار کے ہوتی ہے تو کنسینر اور کنسینر کو یہ ہے کہ میں لگتا ہے کہ آپ یہ رقم ادھار والی وصول کرنے اور وہ کنسینر جو ہوتا ہے وہ ادھار لینے کی ادھار کے رقم لینے کی ذمہ داری لے لیتا ہے اور وہ جو کمیشن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جائے کریڈر کمیشن کہتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس آرڈرنگ کمیشن ہے آرڈرنگ کمیشن یہ ہوتا ہے کہ ایک عام کمیشن ہے کہ وہ اس مال سیل کر ہوتا ہے اس کے اندر جو ایگریمنٹ ہوتا ہے کنسائنر اور کنسائنی کا آپس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے جتنا مال سیل ہوتا ہے اور جتنی پر پرسنٹ ہے اس کے آپس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو کمیشن کنسائنر کنسائنی کو کمیشن پی کرتا ہے اس کے ہم ایک آرڈرنگ کمیشن کہتے ہیں اور اس کے لئے ہم یہ دیکھنے کہ ڈیریکٹ ایکسپینسز ان کنسائنمنٹ ڈیریکٹ ایکسپینسز ان کنسائنمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب پروڈیوسر جو ہوتا ہے یا کنسینر جو ہوتا ہے وہ اپنا مال پروڈیوس کرتا ہے پروڈیوس کرنے کے بعد وہ کنسینی کو سینڈ کرتا ہے اور جتنا بھی ایکسپینسز رستے میں آتے ہیں ہمارے پاس ڈریکٹ ایسپنس سے جتن بھی ہوتے ہیں وہ جب تک کنسینی کا سٹور تک مال نہیں پہنچتا اس تک جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ کنسینر کو برداش کرنا پڑتے ہیں اور وہ جو ایسپنس ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈریکٹ ایسپنس آف کنسینمنٹ کے ہوتے ہیں کہ وہ اسے ہم ایسپنس جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کنسینر کو برداش کرنا پڑتے ہیں جتنے بھی مال ہمارے پاس غیر ملک میں جائے گا سیل ہونے کے لیے جتنا بھی کرایا ہوگا جتنا بھی مال ہمارے پاس اس کے کیارنگ ایسپینس ہوگی جو بھی کمیشن ہوگا جو بھی رستے میں افٹرائل ڈیوٹی مختلف ڈیوٹی سر ڈیوٹی ہوتے ہیں مال کی وہ جتنے بھی اخراجات ہوگی وہ سارے کے سارے کنسینر کو برداش کریں گے اس وقت تک جب تک کنسینی کے سٹور تک مال نہیں پہنچتا اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نارمل واس اینڈ اب نارمل لاس نارمل لاس نارمل لاس یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس روٹین وائس لاس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس پروڈکش ہے پروڈیوسر ہے پروڈیوسر لازم بات ہے چیزوں کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف کے ڈیلی کے کافی سارے اخراجات ہوتے ہیں اور ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو پروڈکشن سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے تو ایسے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے نارمل لاس میں کلاتے ہیں کہ ہمارے پاس فیولز ایکسپینسز ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مختلف کے ساتھ اخراجات ہوتے ہیں جو ہمارے متعلقہ نہیں ہوتے اور کانٹنس اخراجات ہو رہتے ہیں وہ ہمارے نارمل لاز ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پروڈکشن پر اثر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اب نارمل لاز اب نارمل لاز کی ایسے نقصان بزنس کے اندر ہوتے ہیں جو انسان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ نقصان ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا ایسے نقصان ہو جاتا ہے جیسے لاس بائی دی فیر لاس بائی دی آرتکویک اور لاس بائی دی تیفٹ اور یہ مختلف کس پر ایسے نقصان آتے ہیں جو کنسائنر کو معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن بزنس کے اندر کنسائنر بزنس کے اندر نقصانات واقع ہو جاتے ہیں اور یہ جو نقصان ہوتے ہیں وہ اب نارمل لاس کے لاتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریکوئرنگ ایکسپینسز ریکوئرنگ ایکسپینسز یہ ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو بار بار کے اندر بار بار پیدا ہوتے ہیں 
जैसे हमारे पास इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस हैं हमारे पास लोडिंग के एक्सपेंसेस हैं अब लोडिंग के एक्सपेंसेस हैं ऐसे अखराजात जो होते हैं जो बार बार बिजनेस के अंदर हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं वो जो अखराजात हैं वो हमारे पास सिर्फ कह रहे एक्सपेंस कराते हैं जे स्टूडेंट ये हमारे पास छोटे से हमारे पास एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी थी हमारे पास कंसाइनमेंट चैप्टर के अंदर जो क्लियर करना लाजम था ताकि स्टूडेंट को ये मालूम हो जाए कि ये क्या क्या चीज़ होते हैं ये कहाँ कहाँ वाक्य होते हैं और ये माल जो होता है कंसाइनमेंट कंसाइनी और कंसाइनर क्या होता है और आपस में क्या रबता होता है और क्यों ऐसा बिजनेस किया जाता है तो ये हम डिस्कस करना लाजम था जो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको मुझे लेक्चर की समझ आ रही होगी इन शेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको जनरल स्टूडेंट बन का तमाम किस्म की जनरल इंट्री क्लियर करेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको एग्जाम्पल के जरिए तमाम तमाम एक रजिस्ट्रेशन के जरिए पूरा कंसेप्ट को जनरल के जरिए एक अकाउंट बनाकर उसको क्लियर करेंगे